hola, ¿qué tal? México, México, México lindo y querido. Demasiadas emociones para los mexicanos en las últimas horas y demasiadas emociones también para los que llevamos años felizmente colonizados por una gran parte de su cultura y de su larga estela. Los eliminaron del mundial, sí, perdieron, pero ganaron en una dimensión mucho más importante, la de la conciencia y la responsabilidad histórica de estar a la altura de lo que demanda hoy su sociedad. Y lo que demanda es cambio. Ayer estuve en el concierto de Luis Miguel en Madrid porque me he hecho muy adicta a, a la serie de Netflix y han vuelto las viejas canciones de mi adolescencia para mí. Así que estuve ahí y mientras se proyectaban las imágenes de México en una enorme pantalla y los mariachis acompañaban la voz intacta, por cierto, de Luis Miguel, iba quedando claro que López Obrador iba a ser el nuevo eh, presidente de México, a la tercera bala vencida, como decía él mismo, y lo ha hecho enarbolando un programa político muy especial, especial para lo que lleva eh, la haciendo la democracia en México. En primer lugar, Obrador ha prometido ser inclusivo, y eso implica a los miles de indígenas de su territorio, porque en eso Perú y México se parecen mucho. Y el segundo punto ha sido atacar de lleno a la corrupción, eso es, eso es parte de su proyecto. Y también la violencia, que llevan años ambos destrozando a los mexicanos ante la pasividad de sus autoridades. Yo no voy a celebrar demasiado, voy a ser cauta, porque lo que hemos tenido en el, en el continente son decepciones y traiciones que han venido también de la izquierda, porque con la derecha no hay sorpresas, ya lo sabemos. Si no, hay que ver a Maduro o a Ortega o a Lula en la cárcel. Y en Perú, pues, eh, a Humala, eh, cuando se volteó muy feo en el último momento. Así que hay que tomárselo con calma. Pero tampoco vamos a negar que este ha sido un triunfo histórico y holgado. Y va a ser la primera vez que gobierne la izquierda en México. Un país en el que el poder estuvo monopolizado durante décadas por un solo partido hegemónico, corrupto, no había una democracia, había una demodura y recién en el 2000 le empezaría a disputar el poder el PAN, que en realidad no ha hecho más que comprobar que es más de lo mismo año tras año. López Obrador en esta coyuntura emerge como una alternativa transformadora, perdió en las primeras dos elecciones, en las últimas elecciones, pero esta vez lo ha conseguido junto a Morena, la coalición creada para llevarlo al poder. Lo respalda una trayectoria además eficiente como alcalde. Ha ganado también, junto a él, Claudia Shein, la primera alcaldesa del DF, la primera alcaldesa mujer en el DF, y se ha visto un gabinete, por lo visto, paritario. Son buenas noticias, corren vientos de cambio. El primer mensaje de López Obrador ha sido, no les voy a fallar, eso esperamos. Me alegro por los mexicanos porque creo que han conseguido extender la idea de que México necesita un cambio y por eso se han volcado a votar contra esa herencia institucional tóxica. Han sacado a los políticos derechosos, elitistas, coludidos con el narcotráfico y responsables de esa sangría. No olvidemos... No olvidamos, por supuesto, las violaciones de derechos humanos, no, no olvidamos a Yotzinapa, no olvidamos los miles de feminicidios, todas las mujeres desaparecidas y muertas en estos años que han sido botines sexuales y carne de cañón. Los cuerpos colgados de los puentes tampoco los olvidamos, las cabezas decapitadas metidas en maletas. Jóvenes anónimos, tantos ejecutados por ajustes de cuentas. Se cuentan unos 100.000 muertos y desaparecidos. Por lo pronto todo indica que Trump, por su parte, tendrá un interlocutor que ahora sí defienda los derechos de los mexicanos. Cada vez que gana la izquierda en algún lugar de Latinoamérica, en el resto de la región hay expectativa. Ilusión por un necesario reacomodo en el mapa de fuerzas. A ver si lo hacen bien, para que quizá nos toque algún día en el Perú, en donde tampoco ha gobernado jamás la izquierda. Como sabemos, hay un grupo que tiene todos los privilegios y que se encarga de, se encarga de bloquear y terruquear eh, a cualquier opción que represente los intereses sociales. Finalmente, lo que no hay que perder de vista, incluso cuando funciona en este caso la democracia representativa, es que hay que trabajar y seguir trabajando en la organización popular y en la democracia real.